जैसे ही लड़का लड़की जवान होते हैं परिवार वाले रिश्तेदार वाले पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कर लो शादी कर दो बिल्कुल उसी तरीके से एनसीआरटी के पीछे सारे यूपीएससी टोपर लगे रहते हैं कि एनसीआरटी पढ़ लो एनसीआरटी पढ़ लो अब शादी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए पर एनसीआरटी के बारे में ऐसा नहीं है अगर एनसीआरटी का लड्डू आप लोग खाओगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं और एनसीआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं और इसी के साथ में जो एनसीआरटी का भूत आप लोगों के दिमाग में चढ़ा रहता है कि यार एनसीआरटी क्या है एनसीआरटी क्यों पढ़े एनसीआरटी कैसे पढ़े एनसीआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़े या फिर एनसीआरटी क्लास वाइज पढ़े ओल्ड एनसीआरटी पढ़े या नहीं एनसीआरटी पढ़े एनसीआरटी के नोट बनाए कि ना बनाए ये सारे के सारे कंफ्यूजन आज आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आज ये भूत आप लोग यहीं मार के जाओगे अगर वीडियो को एंड तक आप लोग देख लोगे बस आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या आप लोगों ने कभी जीवन में एनसीआरटी की किताबें पढ़ी हैं यस या फिर नो तो बताइए जरूर आपने से किसने ने एनसीआरटी पढ़ी है और कितनी बार एनसीआरटी आज तक आप लोगों ने पढ़ी है जिस तरीके से भी पढ़िए अपना तरीका भी आप लोग बता सकते हैं और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसको आप लोग देखिएगा कितना इफेक्टिव है और फिर कंपेयर करके देखना कि कितना ज्यादा इफिशियंसी आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी और आखिर क्यों सारे के सारे यूपीएससी टोपर या फिर कोई भी सीरियस जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा फोकस करता है एनसीआरटी के ऊपर आखिर क्या जादू है एनसीआरटी के अंदर में तो वो जादू मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वैसे तो पूरी वीडियो शानदार रहने वाली है पर मेरे से पूछो कि आज की वीडियो का सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन से होंगे तो आप लोगों को ये दो पॉइंट यहां पर देखने को मिलेंगे पहला पॉइंट होगा यहां पर कि कैसे चार स्टेप है एनसीआरटी पढ़ने के ये आप लोगों को बेस्ट एक तरीके का सॉल्यूशन देकर जाएगा और दूसरा है कि एनसीआरटी कैसे नोट्स बनाए से तो ये आज की वीडियो के आप लोग बोल सकते हैं सबसे बेहतरीन पॉइंट होंगे अब यहां पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा अब दो तरीके के बच्चे होंगे एक तो वो कि जो एनसीआरटी अपने आप से पढ़ना चाहते हैं और एक वो कि जो एनसीआरटी क्लास से लेना चाहते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करूंगा कि एनसीआरटी जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में जिसको क्लास से एनसीआरटी पढ़नी है उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा वरना ये कोई ऐसा टफ काम नहीं है कि जो आप लोग खुद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में है कि यार इतने अच्छे अच्छे डायग्राम बना बनाकर समझाई गई है कि आप लोग इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं कोई ज्यादा टफ टास्क है नहीं है बस क्लास में होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है कोई और बता देता है बस इतना फर्क है अब यहां पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एनसीआरटी क्यों पढ़ें कि यार एनसीआरटी आखिर पढ़ें क्यों ये तो बता दो कि एनसीआरटी जरूरी है पढ़ना इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप लोग एक सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनसीआरटी पढ़ना जरूरी है क्योंकि सरकार का ही डॉक्यूमेंट है मतलब गवर्नमेंट ही यहां पर एनसीआरटी पब्लिश करती है और इसका नाम आप लोग देखोगे तो आप लोग यहां से समझ जाओगे नाम क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि इसको प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर वर्क सोफ कर 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 प्रॉपर डायग्राम के थ्रू प्रॉपर एक तरीके से कहानियों के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है इतने शानदार तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेएनयू डीयू और हमारे देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अगर स्टार्टिंग के चैप्टर आप लोग देखोगे उन्हीं पर उनके नाम लिखे रहते हैं कि किस किस प्रोफेसर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है आप लोग कोई किताब पढ़ते हो ना कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोग देखते हो अच्छा ये तो लक्ष्मीकांत की है सुभाष कश्यप की है ये किस इंसान ने लिख रखी है वहां एक इंसान लिख के चला जाता है यहां पर दुनिया भर के लोगों के द्वारा इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है और छह से लेके बारह साल की जो एनसीआरटी है दोस्तों ये आप लोग का बेस तैयार कर देगी ऐसा बेस कि कितनी भी बड़ी इमारत इसके ऊपर खड़ी कर लेना गारंटी देता हूं बिल्डिंग हिलेगा नहीं और सबसे शानदार बात क्या है यूपीएससी क्यों पीछे पड़ी है एनसीआरटी के टोपर पड़े हैं यूपीएससी पड़ी है आखिर क्यों तो इसके पीछे है एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन वो क्या है यूपीएससी इसलिए पीछे पड़ी है एक तो ये स्टैंडर्ड किताबें हैं सरकार की किताबें हैं अलग अलग लोगों के द्वारा ये किताबें बेसिकली इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है दूसरा ये समाज के हर एक सोसाइटी के सेक्शन के लिए अवेलेबल है अलग अलग लैंग्वेज में जैसे हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है तो यहां पर चाहे शहर से आते हो आप लोग चाहे गांव से आते हो और चाहे किसी भी सेक्शन सोसाइटी से आप लोग आते हो किसी भी कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने ना बेसिकली किताब नहीं खरीद पाया क्यों क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी एनसीआरटी हर एक लैंग्वेज में जो भी आप लोग प्रिफर करते हो तो यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाती है ना उसके मन में ये बिल्कुल डाउट नहीं रहता यार इस किताब से क्वेश्चन ना बनाओ क्यों क्योंकि यार ये किताब तो हो सकता है बच्चे ने ना खरीदो
और इसके अंदर में जो की पॉइंट्स दिए गए ना आप लोगों के लिए की वर्ड दिए गए हैं उनको बकायदा इस तरीके से समझाया गया है कि इसके बाद में अगर कोई भी आप लोग किताब उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को वो किताब हलवा लगने लगेगी एनसीआरटी ऐसा फाउंडेशन बेस आप लोगों का तैयार कर देगी तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखना चाहिए और दूसरा सबसे स्टेप जो इंपॉर्टेंट है उसमें है एनसीआरटी आप लोगों को उठा लेनी चाहिए ये आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगी आप लोगों को कभी हारने नहीं देगी और आप लोग के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा कोई भी किताब पढ़ते हुए वो सातवें आसमान में होगा अगर ये एनसीआरटी आप लोगों ने एक बार कंठस्थ कर ली और कंठस्थ कैसे कर रही है उसके लिए मैं अलग अलग स्टेप आप लोगों को बताऊंगा उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दोस्तों अब जो ही मैं आप लोगों से बातें करूंगा यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओनली एनसीआरटी के बारे में नहीं करूंगा आप लोगों से कोई भी किताब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस पैटर्न में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा जिस पैटर्न में ये यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है मतलब क्या है ये पैटर्न क्या है हाउ टू रीड या फिर स्टडी एनसीआरटी तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह बोली गई है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं जब भी मैं आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मान लीजिए मैं आप लोगों को डेली जो करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं तो वहां पर जब भी मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं अगर मैं अपने लिए पढ़ूंगा तो मैं उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाऊंगा पर लेकिन वो टॉपिक वो सब्जेक्ट मुझे आप लोग को समझाना है तो जब भी आप लोग अपने आप को एक स्टूडेंट छोड़कर ऐसे लगेंगे कि मैं एक टीचर हूं मुझे ये सब्जेक्ट किसी को पढ़ाना है तो आप लोगों का बुक को किताब को पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाएगा तो कभी भी अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि क्या इसको मैं किसी को समझा सकता हूं या समझा सकती हूं या फिर क्या इसके ऊपर अगर मुझे चार पांच लाइन लिखने के लिए कोई दे दे तो क्या हम लोग वो लाइन लिख सकते हैं तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस पर्टिकुलर चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है और इसका सबसे आसान तरीका क्या है अपने आप को टीचर कैसे बनाना है आप लोगों जब कोई किताब पढ़ने बैठे आप लोग या फिर एनसीआरटी पढ़ने बैठे तो उसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये पांच शब्द आप लोग की जिंदगी आसान बना देंगे सबसे पहले आप लोग को पांच चार तो आप लोग को बेसिकली ये देखने को मिलेंगे डब्ल्यू और एक एच यानी कि वट वाई हाउ वेन और वेहर यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ें अगर उसमें ये पांच क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा दें कि कोई चीज क्या है कैसे है कहां है कब है ये ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों ने लगा दिए तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले चाहे चाहे टॉपिक पढ़ रहे हो चाहे सब टॉपिक पढ़ रहे हैं चाहे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये देखना कि आप लोग रियलिटी में उस टॉपिक के अंदर घुसते चले जाओगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और कई सारे बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते कभी कहीं दिमाग चला जाता है कभी कहीं दिमाग चला जाता है अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ये क्वेश्चन मार्क लगाकर कि ऐसा हो रहा है तो यार क्यों हो रहा है ये कहां पर हो रहा है ऐसा कैसे हो रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सब्जेक्ट में एंट्री करने में आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग इतनी जल्दी सब्जेक्ट के अंदर में कंसंट्रेशन करते हुए नजर आओगे कि कोई आपस में आसपास में कोई बोलता भी रहेगा तो उसके ऊपर आप लोगों का फोकस नहीं जाएगा इससे आप लोग का इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में ये आप लोग यहां पर याद रखना और जब आप लोग यहां पर पढ़ने बैठोगे तो एक शब्द अक्सर बोला जाता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रो यार स्टेट फीसेस की तैयारी कर रो या किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रो भाई सब रीड बिटवीन द लाइन मतलब लाइन के बीच में से पढ़ लेना लाइन के बीच में क्या पढ़े यार लाइन के बीच में भी कुछ होता है लाइन के बीच में तो गैप होता है उसको क्या पढ़े रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अगर वहां पर कहीं लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म धर्म अगर वहां पर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी अगर वहां पर लिखा हुआ है फेडरलिज्म इन शब्दों के मतलब आप लोगों को पता होने चाहिए अगर ये शब्द आप लोग नहीं समझ रहे हो बस पढ़कर ऊपर से निकल गए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है तो रीड बिटवीन द लाइन है कि इंसान होने कहते कि नजरों ही नजरों में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं तो आप लोगों को भी यहां पर अपनी किताबों से प्यार करना है और किताबें क्या बोलना चाह रही हैं वो आप लोगों को बेसिकली समझना है तो ये चीज जब हो पाएगी जब आप लोगों से बिल्कुल किताबों के साथ में वो कनेक्शन होगा जब किसी अपने चाहने वाले के साथ में आप लोगों का कनेक्शन होता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहां पर प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को उसका समझना पड़ेगा क्या पर्पज है क्या ऑब्जेक्टिव है तब जाकर आप लोग उसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे कीवर्ड जो होते हैं ना उसको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही पॉइंट तरीके से फैक्ट जो है एनसीआरटी ने बाकायदा डायग्राम में और बॉक्स की फॉर्म में यहां पर बना रखे हैं एनसीआरटी खोलकर तो देखो यार आप लोगों को प्यार हो जाएगा किताबों के साथ में इतनी प्यार से प्रिंट की गई इतने सारे डायग्राम के साथ में खासकर जो नई वाली एनसीआरटी आप लोगों को देखने को मिलती है और जब भी कोई एनसीआरटी किताब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके पीछे भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं
तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी अगर आप लोग एग्जाम के पेपर उठाकर देखोगे अब यहां से आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इतने बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन आज आप लोगों का दूर होने वाला है कि एनसीआरटी कैसे पढ़े एनसीआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़े या फिर एनसीआरटी क्लास वाइज पढ़े क्योंकि आप लोगों को पता है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एनसीआरटी है और अलग अलग क्लास की अलग अलग एनसीआरटी है तो इनको लेकर आगे कैसे बढ़े इसमें कई सारों का जो मत है वो डिफरेंट हो सकता है वो हो सकता है कि अपने हिसाब से पढ़ना पसंद करें पर लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप लोग मैक्सिमम लंबे समय तक चीजें याद रख सकते हैं और जिस किसी को लगता है पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि आप लोग किस तरीके से एनसीआरटी पढ़ना पसंद करते हैं क्लास वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि अगर आप लोग जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं अगर उस तरीके से आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं मेरे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे और अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग के एक चेक बैलेंस आप लोगों के सामने निकल कर आएगा कि हाँ हम लोग अब तक ये गलत कर रहे थे अब ऐसे हम लोग को करना है और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं एक चीज कनेक्ट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो आप लोग माइंड है उसकी आप लोग बेसिकली कैपेसिटी और इंटेंशन भी समझ पाएंगे वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूं अब यहां पर आप लोगों को पता है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो क्लास वाइज पढ़ते हैं पहले बैठकर छड़ी खत्म कर देते हैं हिस्ट्री जियोग्राफी ये सारी सोसाइटी पॉलिटी ये सारी एनसीआरटी पहले छड़ी खत्म कर दी फिर सातवीं की उठा ली साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी फिर उसकी खत्म कर दी फिर आठवीं की उठा ली साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी सारी फिर उसकी खत्म कर दी तो इस तरीके से क्या होता है अगर आप लोगों ने यहां पर कोई आप लोगों ने मान लिया पहले साइंस की किताब पढ़ी अब आप लोग यहां पर फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो फिर जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो यहां पर जब तक आप लोग साथी में जाते हो तो यहां पर फिर आप लोग क्या करते हो फिर साइंस की पढ़ते हो फिर हिस्ट्री की पढ़ते हो फिर जियोग्राफी की पढ़ते हो तो आप लोगों का जो किताबों के बीच में जो सब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो पाता वो ब्रेक हो जाता है और आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज इवन आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोग चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तो दो दिन के बाद में आप लोगों का 90 से 80 परसेंट जो है वो सफाचट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा तो ये माइंड की कैपेसिटी आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पाओगे इसीलिए पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को किस तरीके से पढ़नी है वो मैं बताऊंगा क्योंकि अगर माइंड को आप लोग समझ कर नहीं चलोगे देखिए आप लोगों को एनसीआरटी का नेचर भी समझना है कि एनसीआरटी किताबें कैसी हैं और आप लोगों को अपना नेचर अपने दिमाग अपने माइंड का नेचर भी समझना है कि वो किस तरीके से लंबे समय तक इनको याद रख सकता है तो दोनों में बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है अगर दोनों में बैलेंस आप लोग नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने वाली है तो दोनों में बैलेंस बनाओगे तभी बेस्ट रिजल्ट आप लोग इसका लेकर आ पाओगे तो वो बैलेंस बनाने वाली प्रक्रिया मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं तो फिर कैसे कवर करें क्लास वाइज करें कि सब्जेक्ट वाइज करें तो मेरा सजेशन आप लोगों का रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को यहां पर बेसिकली चलना चाहिए इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन में आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोग ध्यान से सुनना अगर आज की डेट में आप लोगों ने मान लीजिए सबसे पहले तो आप लोगों को कौन सी एनसीआर उठानी है वो एनसीआर उठानी है जो आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट आप लोगों का उससे क्या होगा उससे आप लोग उसको अच्छे से और समझ पाएंगे और जैसे जैसे किताबें खत्म होती चली जाएंगी तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा मान लीजिए आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं आप लोगों ने इंजीनियरिंग रखी है या फिर आप लोग आर्ट स्टूडेंट हैं आप लोगों ने आर्ट साइड ले रखी है तो उसी के बेसिस पर आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं साइंस का उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाता हूं जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सिक्स क्लास की आप लोगों ने साइंस की एनसीआर उठा ली तो उसमें बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब आप लोगों ने सिक्स की खत्म कर दिया आप लोग सेवंथ पर पहुंच गए तो जैसे ही सेवंथ पर जाएंगे ये जो बेस आप लोगों का बना है जो बेसिक है उसी का एडवांस वर्जन आप लोगों को सेवंथ में देखने को मिलेगा अब जब आप लोग एट्थ में जाओगे तो आप लोगों को और एडवांस वर्जन यहां पर एट्थ में देखने को मिलेगा और कई सारे टॉपिक जो है वो आप लोगों को रिपीट होते हुए नजर आएंगे तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है आप लोगों को यहां पर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हुए चलना है इससे आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा किताबों के साथ में तो आप लोगों को किताबों से प्यार होने लगेगा और नहीं तो एक दूसरे से ब्रेकअप करते हुए नजर आओगे कुछ दिन पढ़ोगे और उसके बाद में फिर दोनों के बीच में दरार पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ना तो एनसीआर को आप पसंद आओगे और ना ही आपको एनसीआर पसंद आएगी इसके पीछे एक रीजन और है जैसे आप लोगों ने देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल खेला आप लोगों ने या फिर घर में सीढ़ी तो आप लोगों ने देखी होगी ना तो यहां पर सीढ़ी के जो पायदान होते हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले पायदान पर अगर आप लोग पैर रखोगे और फिर ऊपर वाले पर फिर ऊपर वाले पर ऐसे जाओगे तो आसानी से आप लोग ऊपर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे अपने गोल पर आप लोग पहुंच जाओगे पर लेकिन बीच में से अगर दो पायदान भी अगर आप लोगों ने हटा दिए तो या तो आप लोग यहां प
वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो नौ महीने पूरे लगते हैं एक बच्चे को जन्म देने में अगर बच्चा छह महीने में पैदा हो जाए या फिर सात महीने में पैदा हो जाए तो उस बच्चे को केयर देनी पड़ती है तब जाकर वो बच्चा सर्वाइव करता है तो इसलिए हर से हर समय कोशिश करो कि एक शॉर्टकट नया अपनाओ आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलो शॉर्टकट तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि चीजें आप लोगों को शॉर्टकट लगने लगेगी जब आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस पर पहुंच जाओगे तो छठी सातवीं आठवीं क्लास वाइज आप लोगों को लेकर चलनी है अगर कनेक्शन बनाना है अब ये तो मैंने बता दिया कि क्लास वाइज आप लोग को लेकर चलनी है आप लोग कैसे सोच रहे थे कैसे लेकर चलनी है आप लोग अपनी राय बता सकते हैं अब यहां से आगे दोस्तों में आप लोगों को यह बताऊंगा कि क्लास वाइज तो आप लोगों को लेकर चलनी चलनी है अब ये किताबें पढ़नी कैसे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा यानी कि जो मैंने चार स्टेप आप लोगों को बोले थे वो चार स्टेप आप लोगों के सामने आने वाले हैं और ये मेरे हिसाब से या फिर आप लोग बोल सकते हो कि बहुत सारे टॉपर्स को मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर ये फोर स्टेप मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं अगर इस वे में आप लोग इन किताबों को फॉलो करोगे ये ये क्या दूसरी किताबों को भी अगर इन स्टेप से आप लोग फॉलो करोगे तो वो लंबे समय तक आप लोगों के माइंड में रहेगी और जब रिकॉल करोगे तो याद भी आ जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और आप लोग अपना सिलेक्शन लेते हुए नजर आओगे किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से किताब आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप लोगों ने अब तक कोई भी एनसीआर किताब जो है वो खोलकर नहीं देखी है तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूं कि एनसीआर पढ़नी कैसी है हालांकि ये तो एक जोक हो गया कि खोलकर नहीं देखी है खोलकर तो आप लोगों ने देखी होगी एटलीस्ट एनसीआर पर यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका बताऊंगा एनसीआर को कैसे कैसे आप लोगों को लेकर चलना है सबसे पहले जब आप लोग फर्स्ट टाइम किताबों को खोलकर देखोगे जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम किताबों को खोलकर देखो चाहे किसी भी चैप्टर को आप लोग खोल के देख लो जैसे एनसीआरटी उठा लिया आप लोगों ने ज्योग्राफी की तो आप लोग ज्योग्राफी की एनसीआरटी खोलो और उसको बेसिकली क्या करो सबसे पहले उसके बैकेंड पे आप लोग जो जो उसका चैप्टर है उसके पीछे जाओ और पीछे जाके आप लोग उसके क्वेश्चन पढ़ो जो भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अब आप लोग जो है वो चैप्टर के ऊपर आओ बस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो ना तो आप लोगों को यह सोचना है कि यार ये मुझे याद रखना है ना आप लोगों को यह सोचना है कि यार ये तो मैं भूल जाऊंगा या फिर ये मेरे याद नहीं रहने वाला है नहीं यार इससे तो मैं नोट्स बना लेता हूं कुछ नहीं सोचना है ये बिल्कुल ऐसे है जब नए नए शहर में आप लोग जाते हैं बस आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहां पर क्या है बस ये पता है कि भाई ये स्टेशन है यहां से उतरना है और मुझे अपने रूम तक रिक्शा पकड़ के ऑटो पकड़ के जाना है उसके बीच में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम जाओगे तो देखते देखते जाओगे तो देखते देखते चले जाओ मजे मजे में ये थोड़ा की याद रख लेता हूं यार यहां पर यह है याद रख लेता हूं यहां पर इतनी बार आओगे जाओगे अपने आप याद रह जाएगा तो पहली बार बस रीडिंग करते चले जाओ आप लोगों को बस ये जानना है कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं इनके अंदर में ये टॉपिक्स हैं एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहां पर लग जाएगा भूल जाओगे कोई टेंशन नहीं है और उससे नोट्स भूलकर भी बनाने की कोशिश मत करना वरना दूसरी एनसीआर की किताब तैयार कर दोगे क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो उस टाइम पर आप लोग सारी की सारी चीजें आप लोगों को नहीं लगेगी और आप नोट बनाने स्टार्ट कर दोगे तो वो सबसे बड़ी बर्बादी होगी ठीक है मतलब समझ में आ गया कि पहली बार चैप्टर खोलना है उसके पीछे के क्वेश्चन पढ़ने हैं और आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है अपना चैप्टर उससे आप लोगों को इंपोर्टेंस समझ में आएगी कि अच्छा यहां पर ये चीजें इसकी इंपोर्टेंट है तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगा एक बार एनसीआर जब आप लोगों ने खत्म कर ली छठी सातवीं आठवीं बेसिकली एक तो क्लास के बारे में बात कर रहा हूं अब यहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं छठी की आप लोगों ज्योग्राफी की एनसीआर सातवीं की ज्योग्राफी की एनसीआर आठवीं की ज्योग्राफी की एनसीआर तो इस तरीके से जब आप लोग चल रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप लोगों को जब दूसरी रीडिंग में आप लोगों को आना है दूसरी रीडिंग में अब आप लोगों को भले ही कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए पहले में तो फटाफट पढ़ पढ़कर निकल जाओ एक आइडिया सा बस आप लोगों को रखना है यहां पर ठीक है कि हाँ ये ये चीजें हैं अब दूसरी रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है उसमें आप लोगों को प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलने हैं जो रीड बिटवीन द लाइन वाली बात चल रहे हैं उसको यहां पर इंप्लीमेंट करके चलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहां पर फोकस देना है कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग कर सके फिर भी कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यह लगेंगे कि नहीं यार अभी भी ढीले पड़ रहे हैं एनसीआर को फिर से आप लोगों यहां पर क्या कर रहे हैं एक तरीके से ऐसे नहीं किसी इंसान से आप लोग मिलने जाते हैं यार पहले तीन चार डेट करके देख लेते हैं उससे पता चल जाएगा कि आप कैसा है आपका नेचर कैसा है और मेरा नेचर कैसा है और फिर सोचेंगे कि आगे रिलेशनशिप को कैसे लेकर चल रहे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोग एनसीआर के साथ में लेकर चल रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप लोग जब इसको पढ़ोगे कई
कि जो एनसीआर आप लोगों ने अब तक पढ़ी है अब वो एनसीआर यहां पर आप लोगों की इतनी कंठस्थ हो जानी चाहिए कि आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे वो क्वेश्चन देने में आप लोग कैपेबल हो अगर वो एनसीआर से आ रहा है तीसरी रीडिंग में आप लोगों को यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को यहां पर पूरा फुक्स वो नहीं कहते पूरा पूरा फुल कंसेंट्रेशन के साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक जो है वो यहां पर कवर कर लेना है जब तीसरी बार आप लोग यहां पर एनसीआर को पढ़ रहे होंगे सर इस तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा तीन तीन बार एनसीआर पढ़नी पड़ेगी देखो यार ये स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है तीन तीन बार पढ़नी पड़ेगी पहली बार तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और दूसरी बार में आप लोगों को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा तीसरी बार में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हो जैसे आप लोग पहली बार पढ़ के निकल गए थे ना इतना ही लगभग टाइम लगेगा कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आप लोगों यहां पर देखने होंगे रुक कर बस उन्हीं के ऊपर फोकस आप लोगों को देना है तीसरी और चौथी में ये डिफरेंस रहेगा मैंने तीसरी में ये नहीं बोला कि आप लोग करंट के साथ में इनको कनेक्ट करना चौथी में आप लोग क्या करोगे आप लोग मान लीजिए कुछ भी पढ़ रहे हो जैसे मान लीजिए आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं और वहां पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट right के बारे में पता चल गया सोसाइटी में आप लोगों को फंडामेंटल राइट right मूल अधिकार है तो उसके बारे में आप लोग जाकर देख सकते हैं फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके बारे में आप लोग एनसीआर का चैप्टर आप लोगों को याद आ जाएगा अच्छा यार ये तो हम लोग ने एनसीआर में पढ़ रखा है तो ये आप लोगों की जिंदगी आसान कर देगा इसको कहते हैं करंट के साथ में स्टेटिक को कनेक्ट कर लेना और यहां पर आप लोगों को पुराने पीवाइस क्यूज भी उठा उठाकर देखने स्टार्ट कर देने हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सको क्योंकि जब तक आप लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तब तक आप लोग एक एक सब्जेक्ट खत्म करते चले जाओगे और याद कुछ रहने वाला है नहीं है आप लोग चीजों को याद करते हो ना जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोगों को पता होगा ना आप लोग देखते हो अच्छा यार उस खंबे से जाकर यू टर्न मारना है ठीक है उस वाले मोड से जाकर तो मुझे लेफ्ट में मुड़ना था राइट में मुड़ना था तो वो चीजें कैसे रहती है वो चीजें इसी तरीके से तो आप लोगों को याद रहती है जब आप लोग कोई ना कोई पॉइंट पकड़ना स्टार्ट कर देते हो तो करंट के साथ में स्टेटिक का मिक्सचर होना स्टार्ट हो जाना चाहिए अब आप लोग यहां पर और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखने स्टार्ट कर देने हैं जो एनसीआर के पीछे क्वेश्चन थे अब उनको अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना स्टार्ट कर देना है अपने खुद के वर्ड्स आप लोगों को यहां पर देने स्टार्ट कर देने हैं इस लेवल पर आप लोग फोर्थ स्टेप में एनसीआर हो जानी है मतलब चार स्टेप में एनसीआर का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा आप लोगों का स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है अगर वेट बॉडी पर हो गया है अगर आप लोगों को वो वेट हटाना है तो थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा पर अगर सोच रहे हो बिना जद्दोजहद करते ही सारा वेट खत्म हो जाए तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होने वाला है आप लोगों को एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी तो स्टार्टिंग में हिम्मत कर कर एक बार लग कर तीन चार महीने का ड्यूरेशन रहेगा आप लोग सारी एनसीआर कवर कर लोगे एक बार लग कर अगर लोगोगे और इतना बेस तैयार हो जाएगा मैं तो ये कहता हूं कि एनसीआर कवर करने के बाद में और प्लस करंट अफेयर करने लगोगे ना तो भी आप लोगों के एग्जाम जो है वो आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इतना शानदार बेस तैयार कर देगी आप लोग की एनसीआर ये ध्यान रखना आप लोगों ने अक्सर मुझे करंट अफेयर की वीडियो पढ़ाते हुए देखा होगा उस टाइम पर मैं क्या करता हूं आप लोगों को याद होगा करंट को हमेशा स्टेटिक पोर्शन के साथ में कवर कराता हूं और उससे आप लोग चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे आप लोग मेस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो सारी की सारी चीजें आप लोग की एक साथ पैरल में चलती चलती है जिस इंसान ने यह सोचा है कि पहले प्रिलिम्स की कर ले फिर मेस की कर ले फिर इंटरव्यू कर ले वो यही चक्कर में पड़ा रहता है वो कभी भी आगे नहीं पढ़ पाता है तो इसलिए इनको कनेक्ट करना कोशिश करनी है आप लोगों हमेशा ओल्ड एनसीआर पढ़े कि न्यू एनसीआर पढ़े ध्यान रखना ओल्ड एनसीआर आप लोगों को फोकस नहीं करनी है नई एनसीआर फोकस करनी है क्योंकि यूपीएससी भी ये समझता है कि ओल्ड एनसीआर सब लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है उसका कोई मतलब बनता नहीं है आज की डेट में न्यू एनसीआर जो है वो भी अपडेटेड वर्जन में आ रही है तो उनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है यानी कि एनसीआर हमेशा लेटेस्ट पढ़नी है उसमें लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कहीं पर कुछ भी घटित हो रही है कोई भी घटना वो लेटेस्ट एनसीआर में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसलिए हमेशा लेटेस्ट एनसीआर ही आप लोग को कवर करनी है और लेटेस्ट एनसीआर जो एप्लीकेशन पर क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल रही है वो आप लोगों को लेटेस्ट एनसीआर की ही आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी जो टीचर आप लोगों के लिए कवर आएंगे इसलिए हमेशा फोकस करो चाहे खुद से पढ़ना हो चाहे आप लोग क्लासेस करनी है तो आप लोगों को लेटेस्ट एनसीआर ही अपना बेस बनानी है क्योंकि मैक्सिमम आप लोग यूपीएससी के जो क्वेश्चन उठा के देखोगे वो लेटेस्ट एनसीआर से ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे कोई भी ओल्ड एनसीआर का आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन नजर नहीं आएगा क्योंकि यूपीएससी भी इस चीज को बखूबी समझती है आप लोगों की दुख दर्द वो भी अच्छे समझती है इसलिए यहां पर ऐसा स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा अब ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप लोग देखो वैसे तो एनसीआर आप लोग आगे आराम से पढ़ सकते हैं
अब आप लोग खुद से जाकर पढ़ रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट सारे की आप लोग को ऑलरेडी पता है अब आप लोग उसको बस फ्लो फ्लो में निकाल कर ले जाएंगे यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग मैंने आप लोग को बताई थी वो फर्स्ट रीडिंग जो आप लोग को बताई थी कि आप लोग यहां पर इसको फर्स्ट रीडिंग बड़े आराम से पढ़ना है अब ये समझना ये फर्स्ट रीडिंग ही आप लोगों के लिए यहां पर ये समझना ये सेकंड और थर्ड रीडिंग का काम करेगी जब आप लोग लेक्चर देख कर जाओगे तो इतनी आसानी हो जाएगी पर लेकिन आप लोग खुद से भी करोगे तो कोई बड़ा टास्क है नहीं है बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आप लोग आसानी से कर सकते हो पर लेकिन इसीलिए यहां पर जब आप लोगों ने बोला था तो बहुत ही कम इसका प्राइस भी रखा गया था मैंने कहा फाउंडेशन है सबका तैयार हो जाएगा अगर किसी को आगे इंस्टीट्यूट में कहीं पर जाकर कोचिंग भी नहीं करनी है यूपीएससी क्लासेस भी लेने नहीं है तो एटलीस्ट बेस तैयार रहेगा और स्टैंडर्ड किताब बच्चा अपने आप से आसानी से समझ पाएगा तो इसलिए एक फाउंडेशन प्राइस इतना कम रखा गया कि देश में सबसे सस्ती एनसीआरटी की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी वो भी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो कि बेस फाउंडेशन के साथ में आप लोगों का तैयार कराते हुए चलेंगे इसी के साथ में आप लोगों को टेस्ट भी रहेगा जो कि आप लोगों को यहां पर टेस्ट देखने को मिलेगा जैसे जैसे किताबें कवर होती रहेंगी या फिर चैप्टर्स कवर होते रहेंगे तो जहां पर लगेगा कि आप लगभग 50 क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से तो आप लोगों के बीच बीच में टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे कि आप लोगों का रिविजन टेस्ट के थ्रू भी यहां पर कराया जाएगा तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर आप लोग ये क्लासेस ले सकते हैं लिंक दोनों को इस वीडियो के नीचे और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा दोनों जगह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं पर फिर से मैं कह रहा हूं बस इसलिए कोर्स लेकर न डाल लेना कि यार सस्ता सा है ले लेते हैं पढ़ा रहेगा अगर रियलिटी में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग उसको देखोगे और आप लोगों को जरूरत है तो ही कोर्स में एडमिशन लेना वरना खुद से ट्राई करोगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी आसानी से आप लोग सारी की सारी किताबें पढ़ लोगे और सबको सिस्टमेटिक वे में आप लोग कवर कर लोगे इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों पर भी है और आप लोगों को खुद पर भी होगा तो अगर क्लास लेनी है तो ही लेना अगर देखोगे फिर से बोल रहा हूं मां बाप की कमाई बर्बाद मत करना ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात सारी की सारी एनसीआरटी जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना रेटिंग जरूर देना जब भी आप लोग एप्लीकेशन पर जाओ कि आप लोगों को एप्लीकेशन कैसा लगा अगर एप्लीकेशन आप लोग को यूज नहीं करना है आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार हमको तो वेबसाइट से इस्तेमाल करना है खासकर जिसके पास में एप्पल डिवाइस है वो भी यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड्रॉइड पर ऐप आसानी से चलते हैं इजिली अवेलेबल है तो यहां पर वो भी यहां पर स्टडी लवर वी डॉट इनके नाम से वेबसाइट जाकर उस पर यहां पर चीजें देख सकता है ठीक है सारी क्लासेस चलती है यहां पर एनसीआरटी के लिए अलग से आप लोगों के सामने यहां पर टाइटल है तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर क्विज वगैरह वो भी आप लोग यहां से एक तरीके से अपनी एक अच्छी स्टडी लेकर चल सकते हैं ठीक है मेटीरियल भी आप लोग यहां पर मिल जाते हैं और डेली क्विज भी चलता है तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये बातें हैं बाकी किस किस को वीडियो इफेक्टिव लगी कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा वीडियो का जरूर बताना और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो और फ्यूचर में कौन सी वीडियो चाहते हो किस टॉपिक पर आप लोगों को लगता है नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना फिर उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे चार स्टेप बेहतरीन है इनको जरूर फॉलो करना करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं चूकना है करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट कर चीजें पढ़ोगे पीवाई अपने देखोगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस देखकर तो और मजा आएगा चीजों को करने में यह बात आप लोग ध्यान रखना तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रखिए बड़ो को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए जय हिंद मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो और खुश रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो